。Hello， 大家好，我是 Sophie， 欢迎回来。今天我想跟大家分享的是 Chanel Wallet on Chain 和 YSL Wallet on Chain 对比评测。那 Wallet on Chain 顾名思义就是一个钱包加了一条链子，所以可以变成一个随身用的小包。那 Wallet on Chain 我觉得最方便的用途呢，就是当你手拎一个比较大的手提包，或者是背着一个双肩包的时候，把随身的贵重物品，比如说手机啊、信用卡啊、现金啊，放到这个小包里，然后挂在身上，这样既不担心这些物品丢失，也可以很方便的取用。那当然了，如果你平时出门不需要带很多东西，那这个小包就非常非常的轻便了。香奈儿和 YSL 的 Wallet on Chain 呢，设计和质感都非常棒，属于非常畅销的款式。特别是当你参加 party 的时候，这两个小包绝对能成为你全身搭配的亮点。那下面我会从结构、尺寸、皮质、做工、优缺点和价格各方面来进行评测。首先来看看尺寸吧。那这两个包的尺寸几乎是一样的，可以看到，高度的话 ，YSL 会稍微高一点点，然后长度的话，基本上是一样的，宽度的话，也差不多是一样的。那容量方面呢？这两个小包基本上是一样的。我试了一下，基本上能装到想要包里的东西都能装到 YSL 里边。给大家看一下，我的手机，一个小卡包，唇膏，和我的车钥匙。装上去之后，基本上就满了。然后把这些东西再转移到 YSL 的小包里，手机、小卡包、唇膏和我的车钥匙。刚刚可以盖上。下面说说设计和结构吧。那想要的包呢，就是这种经典的菱格设计，前面有一个双 C 的 logo， 是暗扣的开合。打开之后呢，里面有六个卡槽，有一个带拉链的小包，前面还有一个小口袋，后面也有一个小口袋。它的内衬呢，后半部分是帆布的，前面是皮的。那它的链条是这种经典的皮穿链，链条是不可以取的。那你可以把这个链条多绕几圈，来变换链条的长度。那 YS 小包呢，是这种横纹的设计，前面有一个 logo。那它的开合呢，也是按钮开合的。那打开之后呢，发现六个卡槽和一个小口袋。它前面也有一个拉链的口袋，后面是没有口袋的。它的里衬呢是全皮的。那 YSL 的链条呢是可以取下来的，调节链条的长度呢也是像 Chanel 的包包一样，把链条绕在里面几圈来变换它的长度。虽然这两个包包的容量是差不多的，但是我感觉 Chanel 包包的、呃、口袋和分隔更多，所以呢。这个想要包包的这个规划功能更好。下面来说说皮质和五金吧。想要包包的皮质呢，我选择的是黑色荔枝皮配金色的五金。那这个皮质呢，跟经典款的荔枝皮是一样的，摸起来非常奢华有质感，然后看起来也非常有亮泽。那 YSL 的。皮质呢是那种有颗粒感的牛皮，那这种皮质呢比 Chanel 的荔枝皮更加的硬挺，可以从侧面看到 YSL 是空包的时候，它能保持一定的厚度，但是呢 Chanel 是空包的时候，你可以把它压得很扁。那这两个包包的五金呢，我都选择的是亮的金色五金，那 YSL 的五金呢，我感觉比 Chanel 的五金要更加的黄，更加的亮。给大家看一下近照，对比一下这两个包的皮质和五金。给大家对比一下这两个包的链条长度，想要的链条长度会比 YSL 要稍微长一点点。给大家试背一下
。那我的身高是幺六五厘米，我觉得想要背在我身上会稍微长一点点。那 YSL 呢，感觉就短一点点。下面说说优缺点吧。优点第一，这两个包包的自重相对来说比较轻，小奈尔包包的自重会比 YSL 的要稍微重一点，给大家称一下。那第二个优点呢，就是这两个包包的多用性，那你既可以把它作为一个前夹放进大的包里，那又可以作为一个随身的小包。那这两个包包链条有多种的背法，你可以把它在里面绕几圈，然后变换不同的长度，来适应你不同的服装搭配的需求。YSL 包包更好的一点呢，就是它的链条可以取，所以作为手拿包的话，更加的方便。第三个优点呢，就是皮质比较耐磨。小奈包包，如果你选择荔枝皮的话，那它真的是非常非常的耐磨。那我之前有一个小奈经典包包，就是这种荔枝皮的，用了三年，跟新的一样，非常非常的喜欢。那 Y S 包包呢，我感觉它的皮质也是那种有颗粒的皮质，所以也不太容易有划痕。下面说说缺点吧。那第一个缺点呢，就是它的开合不是很方便。那小奈尔包包呢？因为它的上面翻盖的内部有一个拉链，所以有的时候你关上它的时候不小心会把这个拉链的头往外翻，这样盖上去就不是很紧密，然后翻出来的拉链小小也不是很好看。那小奈尔包包是这种暗扣的开合，所以呢，当你在匆忙之中要找到下面这个按钮把它准确的对准，还是有一定难度的。那特别是当你把这个包装满了，这侧面全部撑开的时候，这个暗扣就不太容易扣上。那有的时候这个暗扣会有自己爆开的情况。那 YS 包包呢？因为它也是暗扣设计，所以也有同样的开合的问题。那更因为这个包包是这种比较硬挺的皮质。所以它在装比较少的东西的时候，关上会特别特别困难。那第二个缺点呢，就是我觉得它的性价比并不是特别的高。嗯，那 YSL 的包包的价格差不多要一千二百多美金，那小奈包包更贵，要两千一百美金。那对于这么小的包包，然后要买这么贵的价格，那当然性价比是没有那么高了。从价格来讲 ，YSL 包包。会比香奈包包便宜将近一半，但是它的 resale value 呢，也比香奈包包的 resale value 要低很多。所以，如果你是想去投资一款经典款的话，那我建议还是投资香奈包包，因为毕竟它是经典中的经典，过了很多年也不会过时，而且比较保值。y s 包包呢，可能这两年比较 trendy， 但是过了很多年之后，它的 resale value 可能就很少了。那这两款包包呢，我其实都没有用过，我买回来只是在家里试背了一下，看看它适不适合我。那相比来说呢，我更喜欢 Chanel 的包包，因为我觉得它的皮质更加的奢华、柔软、有质感。那当你不装很多东西的时候，它这个包身比较扁，方便携带。那它的设计呢，也更加的经典优雅。那过几十年也不过时，啊 ，resale value 呢相对来说也比较高。现在呢还在考虑是不是要留下香奈儿这个小包，因为首先第一个它的价格非常非常的贵，啊、呃，第二个呢就是它的暗扣的开合真的不是很方便。那其实小奈今年有出双 C 扣开合的 w a l l e t on chain， 就跟经典款的开合是一样的。那那一款呢，我觉得设计上面就比较方便，但是那一款是羊皮的，所以我没有考虑。那不知道未来小奈会不会推出荔枝皮，然后双 C 旋钮扣的 w a l l e t on chain？ 那如果出了那款的话，我觉得比这一款要好很多。那看起来我有可能要继续寻找我心目当中更完美的 Wallet on Chain。那如果你有什么意见或者建议的话，欢迎你在下面给我评论，非常感谢。那以上就是 Chanel 和 YSL Wallet on Chain 的对比评测，我希望你会喜欢这个视频。如果你喜欢它的话，不要忘记给我点赞和订阅我的频道哦。那我们下次见，拜拜。
Hello， 大家好，我是 Sophie， 欢迎回来。今天我想跟大家分享的是 Chanel The Boy Back Review